what is question number 10 is solution quadratic equation two quadratic equation one of the quadratic equation is x square plus p x plus q equal to zero another one quadratic equation x square plus p dash x plus q dash equal to zero right கொடுத்துட்டு ஹாவ் அ காமன் ரூட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹாவ் அ காமன் ரூட் அப்படின்னா மீனிங் என்ன இட் ஹேஸ் டூ ரூட்ஸ் அந்த டூ ரூட்டில் ஒன் ஆஃப் த ரூட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காமனாக இருக்குது ரெண்டுக்குமே இந்த இதுக்கும் இதுக்கும் காமன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் இக்கோ ஆன்சர் எக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு ஒரு ரூட் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த த்ரீங்கிற ஆன்சர் இதுக்கும் சொல்யூஷனாக இருக்குது இதுக்கும் சொல்யூஷனாக இருக்குது இதுக்கு ரூட்டாக இருக்குது இதுக்கு ரூட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுக்கு டூ ரூட்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு டூ ரூட்ஸ் இருக்கும் அதில் ஒன் ஆஃப் த ரூட் ஆல்ஃபான்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஆல்ஃபா இஸ் காமன் ரூட் ஃபார் தீஸ் டூ ஓகே ஸோ லெட் அதாவது இதுக்கு பீட்டான்னு இன்னொரு ரூட் இருக்கும் இதுக்கு காமான்னு இன்னொரு ரூட் இருக்கலாம் அது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அதனால் அதுக்கு நான் இதுக்கு பீட்டான்னு சொல்கிறேன் இது காமஸ் அது தமக்கு தேவை இல்லை தேவையில்லை இதுக்கு ரெண்டு ரூட் இருக்கும் ஆல்ஃபா பீட்டா இதுக்கு ரெண்டு ரூட் இருக்கு ஆல்ஃபா காமா அப்படி தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் புரிஞ்சுக்கிறக்காக நான் சொல்கிறேன் இதோடைய டூ ரூட்ஸை ஆல்ஃபா பீட்டான்னு எடுத்திங்கன்னா இதோடைய டூ ரூட்ஸை ஆல்ஃபா காமான்னு வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது ரெண்டு தான் ஈக்குவல் இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் வேறு வேறையாக இருக்கலாம் ஒன் ஆஃப் த ரூட் இதுக்கு டூ ரூட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் அதில் ஒன் ரூட்டும் இதுக்கு டூ ரூட்ஸ் இருக்குன்னா அதில் ஒன் ரூட்டும் தான் ஈக்குவலுங்கிறாங்க அதனால் இது ரெண்டுமே காமன் ரூட் வந்து ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு வேறு ஒரு ரூட் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு த்ரீ அண்டு ஃபோர் இருக்கலாம் இதுக்கு த்ரீ அண்டு ஃபைவ் இருக்கலாம் அப்போ இது ரெண்டு வேறு வேறுங்கிறது மென்ஷன் பண்ணுறேன் இதுக்கு பீட்டாக இது காமன் சொல்கிறோம் பட் அதெல்லாம் நீங்கள் எழுதும் நெசசரி கிடையாது நம்மளுக்கு தேவையானவங்க டைரெக்டாக எழுதிக்கலாம் லெட் ஆல்ஃபா இஸ் காமன் ரூட் இந்த ரெண்டுக்குமே காமன் ரூட் ஆல்ஃபா அப்போ ஆல்ஃபாங்கிறது ஒன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அப்போ நான் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீங்கிறது இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ரூட்டுன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் த்ரீ வந்து ஒன் ஆஃப் த ரூட் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷனாக அந்த த்ரீ கொண்டு போய் எக்ஸுக்கு தான் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா அதை இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆல்ஃபா இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரூட் ஆல்ஃபா இஸ் காமன் ரூட் ஆஃப் ஒன் அண்ட் டூ அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் ஆல்ஃபாவை கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த வேல்யூ கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகும் தர் ஃபோர் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் மின்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது தேர்ட் ஈக்குவேஷன் சிமிலர்லி ஆல்ஃபா இஸ் காமன் ரூட் தான் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ அந்த ஆல்ஃபாவை இங்கேயும் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போவும் கண்டிப்பாக இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகும் தர் ஃபோர் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இன் ப்ளேஸ் தட் ஈஸ் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டேஷ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கியூ டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட் ரைட் ஸோ இது வரைக்கும் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னு சொன்னால் அதை சால்வ் பண்ணுறக்கு அவங்க என்ன கொஷினில் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ அதாவது அந்த காமன் ரூட்டோட வேல்யூ மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டூ ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் அதான் கொஸ்டினே அந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு ஹாவ் அ காமன் ரூட்டுன்னு கொடுத்துட்டு ஸோ தட் இட் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டுன்னு ஒரு டூ ஆன்சர் கொடுத்துருக்கு இட் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டுனா என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல மீனிங் அந்த காமன் ரூட் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு அதாவது ஆல்ஃபா மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டுன்னு அவங்க கொடுத்த ரெண்டு ஆன்சர் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அது கிடைக்குதான்னு சொல்லி பார்ப்போம் ரைட் அது ஆறு டைப்பில் கிடைக்கணும் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக அது எப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ரைட் லிசன் ஸோ அந்த ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறக்கு நீங்கள் டென்த்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்படி ஒரு மெத்தடு போட்டிருப்பீங்க டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மாதிரி டூ ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறக்கு கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு எக்ஸ் போடுவோம் ஒய் போடுவோம் ஒன் போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு மிடில் டேம் எடுத்து எழுதுவோம் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் அடுத்தது கான்ஸ்டன் எழுதுவோம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் எழுதுவோம் டூ எயிட் நெக்ஸ்ட்டு ம எகைன் மிடில் டேம் எடுத்து எழுதுவோம் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் போட்டு எக்ஸ் பை ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பை இது ரெண்டையும் க்ராஸ் பண்ணி இங்கே எழுதுவோம்
இங்கே ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இருக்குதுன்னு மட்டும் இமேஜின் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் சம்மர் கோட் பண்ணுங்கள் இது ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இன்ஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ஸ்ட் ஆஃப் ஒய் இங்கே ஆல்ஃபா அங்கே ஒன் வந்து ஒன் தான் இங்கே மிடில் டேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி பி டேஸ் அதுக்கடுத்தது கியூ கியூ டேஸ் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒன் ஒன் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எகைன் இந்த டேர்மே எடுத்து எழுதுவோம் ஓகே மிடில் டேர்ம் தட் இஸ் பி பி டேஸ் ஸோ அதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கேன் அங்கே எக்ஸ் ஒய் ஒன்னுக்கு பொதுவாக இங்கே ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ஒன் எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா அங்கே அதுதான் இருக்குது எக்ஸுக்கு பொதுவாக ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இருக்குது ஒய்க்கு பொதுவாக ஆல்ஃபா இருக்குது ஓகே அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இப்போ இதை நான் அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் இதான் மெத்தடுன்னு சொல்கிறக்காக நான் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சு ஓகே திஸ் அண்ட் கேர்ஃபுல் நவ் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பை இது ரெண்டு கிராஸ் மல்டிபிள் பி க்யூ டேஸ் மைனஸ் திஸ் டூ கிராஸ் மல்டிபிள் பி டேஸ் க்யூ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பை ஒன் இன் டூ க்யூ க்யூ மைனஸ் க்யூ டேஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை பி டேஸ் மைனஸ் பி ஓகே இப்போது இந்த வேல்யூ நீங்கள் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைன் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இதே இது ஈக்குவல் பண்ணுவீங்க ஒய்யோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இது இது ஈக்குவல் பண்ணுவீங்க அங்கே நாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா ஆல்ஃபா வேல்யூ ஃபைன் அவுட் பண்ணணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணுறோம் ஸோ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பை பி க்யூ டேஸ் மைனஸ் பி டேஸ் க்யூ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பை க்யூ மைனஸ் க்யூ டேஸ் ஆர் இப்படி ஈக்குவல் பண்ணலாம் இதை ரெண்டையும் ஈக்குவல் பண்ணலாம் ஆல்ஃபா பை க்யூ மைனஸ் க்யூ டேஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் பி டேஸ் மைனஸ் பி ஏன் சார் இப்படி ஈக்குவல் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் இதை ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணால் ஆல்ஃபா ஸ்கேட் ஆல்ஃபா கேன்சல் ஆகி ஒரு ஆல்ஃபா கிடைக்குமா ஆல்ஃபா ஸோ இங்கே கேன்சல் ஆகிடுச்சு இது கிராஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பி க்யூ டேஸ் மைனஸ் பி டேஸ் க்யூ பை க்யூ மைனஸ் க்யூ டேஸ் ஒரு ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த ஆல்ஃபாவோட ஆன்சர் இப்படி கிடைக்கும் இது தான் கொஸ்டினாக கொடுத்துருப்பாங்க ஆர் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு இதை டேரெக்டாக கிராஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள் க்யூ மைனஸ் க்யூ டேஸ் பை பி டேஸ் மைனஸ் பி இது இன்னொரு ஆன்சராக புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதைத்தான் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க பி க்யூ டேஸ் மைனஸ் பி டேஸ் க்யூ டிவைடட் பை க்யூ மைனஸ் க்யூ டேஸ் ஆர் அந்த காமன் ரூட் க்யூ மைனஸ் க்யூ டேஸ் பை பி டேஸ் மைனஸ் பி ஸோ இதில் மட்டும் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க அது ரொம்ப சிம்பிள் தான் புக்கில் இருக்கிற ஆன்சரே உங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னால் க்யூ மைனஸ் க்யூ டேஸ் கரெக்டாக தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பி டேஸ் மைனஸ் பி கரெக்டாக தான் இருக்குது ஸோ புக் ஆன்சரே நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ அவ்வளோதான் அவங்க கேட்ட மாதிரி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் ஆல்ஃபா இஸ் காமன் ரூட்டுன்னா அட் தட் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு இதுன்னு ப்ரூவ் பண்ண சொன்னாங்க ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஓகே 